Hello everyone. Welcome to the video lectures of Introduction to Android. This is part 13 of module 5. In this session I will discuss about intent and intent filters. So, in the intent parayanum and activity and all of Activity in the mobile phone. Okay. application home page activity Activities or application on Daga. Any or application construya, application among activities on the activity one, activity two, and activity three. Any activity one in the activity two lot gembia. That is possible. That is possible. Activity two in the activity three lot in the gembia. Apo itapolo or activity in the matur activity lot gembi cheyan help cheyana or a system component. Alangal object on intent and the barana. Any intent number broadcast messages in the help in the noca. Broadcast messages in the anola method and send broadcast in the barana method. With the argument diet, your system intent object pass here. Ella interested broadcast receives load to Namaka send here. Who consider number system battery valid low on the Vijarika. Android operating system will send the battery low messages to all the applications, interested applications. Now, these applications will send messages and help the intent. Now, intent is object. Okay. So, this is the intent definition. Now, intent is an object to communicate with one activity from Another activity we use a component called as intent. That is object. Now, intent is a messaging object used to request an action from an app component. Then, we activity start method. Start activity. Start activity, then argument diet or object code pass. This object is intent. The activity is the service. Service start the method. Start service. That is the argument that the intent object is the same. We have already sent broadcast messages. Send broadcast method. This is the argument that the intent object is the same. Correct intent object is the same. In the intents in the important fields, the most important fields are not the first one is action. This is the mandatory part of intent object. That is the end action is the view, that is the launch, that is the separate action. This is data that adds a data specification to an intent filter. Then, Third one on a category in the brain. This is the optional part on intent objects in a particular additional information. Put a category in the brain. Okay, now we can need different types of indents. No come. There are two types of indents they are explicit indents and implicit indents. Now we call them in the explicit indents in the no come. In our mobile phone, there is an application on Facebook. So, Facebook is the home page. That is the activity one. We are going to go to sub-pages and other pages. That is the intents and explicit intents. That is the same application as one activity and other activity. Now, what is the implicit intents object? Consider, in our mobile phone, Gmail. Service application. Now, we have a mail. If you open the mail, we will move to the application. Consider YouTube is an application. That is 
ജിമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡൻസ് ആണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻഡൻസ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഡൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻഡൻ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻഡൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ മാനിഫെസ്റ്റ് എക്സ് എം എൽ ഫയൽ അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് സർവീസിനാണ് ഓരോ ഇൻഡൻസും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ഇൻഡൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഇൻഡൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ഫയലില് വി നീഡ് ടു യൂസ് ഇൻഡൻ ഫിൽറ്റർ കമാൻഡ് ടാഗ് കമാൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇനി അതേപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ഫയലില് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡൻ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കണം അതിനകത്താണ് ഇൻഡൻ്റെ മൂന്ന് ഫീൽഡ്സും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറി ഡേറ്റ ആക്ഷൻ സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് മോഡിൽ ഫൈവ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്